പാർട്ട് എട്ട് രചന അനായുഷ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് പുലർച്ചെയുള്ള അതികഠിനമായ തണുപ്പിലും ഞാൻ വിയർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി പുഞ്ചിരിയിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് തൊണ്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇറ്റു വെള്ളവും ഇല്ലാതെയായി കൂടെ കൂടെ വരുന്ന ഈ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഈ ഓവർ കോൺഫിഡൻസൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങി ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന ശിവ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവൾ എൻ്റെ പെണ്ണായിട്ട് എനിക്ക് വേണം എന്ന് എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ശിവ ശിവ കേട്ടതൊന്നും വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ഞാൻ കണ്ണുമിഴിച്ച് നിന്നു അവളിൽ അപ്പോഴും ആ കുസൃതി നിറഞ്ഞ പുഞ്ചരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശിവ ഞാൻ ഈ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമല്ലേ ഉഫ് ശിവയുടെ ആ നോട്ടത്തിന് എൻ്റെ സകലമാന കൺട്രോളിനെയും പിടിച്ചുലക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോയി സന്തോഷം കൊണ്ട് നിൽക്കണോ അതോ ചാടണോ അതോ ഇനി ഓടണോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്നോടുള്ള പ്രണയം കണ്ടു അന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് അവളുടെ മുഖം നാണത്താൽ പൂത്തുലഞ്ഞായി ഞാൻ കണ്ടു അതെ ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ദൈവമേ ദൈവമേ ആ നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഞാനങ്ങ് ചത്തു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോഡി ചിരിച്ചിരുന്നേനെ സന്തോഷം അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എൻ്റെ കൈകളിൽ അവളെ കോരിയെടുത്ത് വട്ടം കറക്കി അയ്യോ കുറ്റട്ട കുറ്റട്ട എനിക്ക് പേടിയാ എന്നെ താഴെ ഇറക്ക് അല്ല ഞാനിപ്പോ വീഴുവേ ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൊന്നു അയ്യോ അമ്മേ കറങ്ങി കറങ്ങി കാല് സ്ലിപ്പായി ഞാനും ശിവയും കൂടി നല്ലൊരു വീഴ്ച വീണു എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പോരാത്തിന് പെണ്ണ് വീണത് എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കും കുട്ടാ എന്താ പറ്റിയത് എന്താ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം അയ്യോ അമ്മ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നു എന്നെയും ശിവയും ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഡാ എന്താടാ ഇത് അത് അമ്മേ എന്റെ കാല് സ്ലിപ്പായപ്പോ ഞങ്ങള് കണ്ടാളും ഞങ്ങളോ ദാ കുട്ട എണീക്ക് ഡാ കണ്ണു തുറക്കടാ തുറക്കാൻ അമ്മയുടെ ആ ഒരൊറ്റ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ അത്രയും നേരം കൊണ്ട് പണിതുയർത്തിയ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ തകർന്നടിയാൻ ഇത്രയും നേരം നെയ്തു കൂട്ടിയതെല്ലാം വെറും സ്വപ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിന് അതൊരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും എനിക്കായില്ല അതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നെ ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർത്താൻ അമ്മയുടെ പുറം കൈ കൊണ്ട് ഒരടി കിട്ടേണ്ടി വന്നു ആ ഈയൊരമ്മ ആരാലോചിച്ച് കിടന്നിട്ടാ എന്നിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇത്രയും കാലം അവൾ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അലർച്ച മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നിതേ ഇപ്പൊ ഇവനും കൂടി വീണു വേഗം പോയി കുളിച്ചിറങ്ങാൻ നോക്ക് രാജീവിപ്പ വരും കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ കുളിച്ചിറങ്ങി ബാഗും എടുത്തു പോന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിവയുടെ റൂമിലോട്ടൊന്ന് എത്തി നോക്കാനും മറന്നില്ല പിശാജ് മൂടി പൊതിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക ഈ പാവം ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റിങ്ങിൽ തരാനൊന്ന് വന്നൂടായിരുന്നു എന്ത് പറയാൻ ആരോട് പറയാൻ നോക്കിക്കോ മോളെ ഇതിനുള്ളതെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പകരം വീട്ടിക്കോളാം നോക്കിയിരുന്നോ കുട്ടാ ദേ രാജീവ് വന്നു അവൻ വന്നിന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുത്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പോകുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കയ്യത്ത് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പിടികിട്ടി ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ നടന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മുത്തു ചോദിക്കാഞ്ഞത് ട്രെയിനിലായിരുന്നു യാത്ര വൈകുന്നേരം ഒരു നാലു മണിയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഇരുവരും അവിടെ എത്തി കൂടെയുള്ള പലരും ഇന്നലെ തന്നെ എത്തി ഒരു റൂമൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നുകൊണ്ട് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല എല്ലാം നല്ലപോലെ തന്നെ നടന്നു ഒറ്റ കാര്യം ഒഴിച്ച് എൻ്റെ ഫോൺ അതെനിക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി വന്നു അവിടെ എത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫായി പോയി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ തിരക്കൽ കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വരെ സമയം കിട്ടിയില്ല ഒരേ ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാലഞ്ച് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ജോബ് ഓഫർ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എനിക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെല്ലാം കൈലാസനാഥൻ്റെ കൈകളിൽ കൊടുത്ത് മൂന്നാം ദിവസം വൈകിട്ട് ട്രെയിൻ പിടിച്ചു പുലർച്ചെയായി സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം അച്ഛൻ വന്നുകൊണ്ട്
കുട്ടം തിരിഞ്ഞതും ശിവ അവനടിയിലായിപ്പോയി തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ശിവയെ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടനെല്ലാം മറന്ന് അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്ത് ഭാവമാണ് മിന്നി മറയുന്നതെന്നറിയാതെ ശിവയും അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി ഇരുവരുടെയും ശ്വാസഗതിക്ക് വേഗം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കുട്ടൻ അവൻ്റെ മുഖം ശിവയോട് അടുപ്പിച്ചു എന്തോ പറയാനായി ശിവ വാ തുറന്നതും കുട്ടൻ അവൻ്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ വാ പൊത്തി ഒന്നും മിണ്ടരുതെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു പതി അവളുടെ അതരങ്ങളോട് തൻ്റെ അതരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി ചുംബിച്ചതും അവനെ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ശിവ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി അവൾ നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് ഹാളിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരെയും കണ്ട് തിരിഞ്ഞിറക്കാൻ തുനിഞ്ഞതും രാജി അവളെ പിടിച്ച് എല്ലാവരുടെയും നടുക്ക് നിർത്തി ശിവയെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന കുട്ടനും അവിടെ തന്നെ നിന്നു അവൻ്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ ശിവയിലേക്കായിരുന്നു ശിവയും അവനെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ആ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന മിഴികൾക്ക് മുന്നിൽ കുട്ടൻ്റെ കണ്ണുകൾ കുറ്റബോധാൽ താഴ്ന്നു നിന്നു എങ്ങോട്ടാ ശിവ ഇത്ര ധൃതിയിൽ ഓടുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഏട്ടാ അമ്മേ വിച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മറ്റന്നാൾ തന്നെ നിശ്ചയം നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എനിക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല ശങ്കരേട്ടൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നെ വിച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ മാത്രം അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ശിവയോട് ചോദിക്ക് ഓൾഡ് നിശ്ചയമല്ലേ വാസുദേവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ കുട്ടൻ ശിവയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുവെന്ന് കുട്ടന് ബോധ്യമായി കുട്ടനൊരു വട്ടം കൂടി നോക്കിയിട്ട് ശിവ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഓ പെണ്ണിനപ്പോഴേക്കും നാണം വന്നു നീ അന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു രാജി അവൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയേട്ടാ ഞാൻ അവരോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ ശിവ പോയതിനു പിന്നാലെ പോവാൻ തുടങ്ങിയ കുട്ടൻ്റെ കൈകൾ ആരോ പിടിച്ചു വലിച്ച് റൂമിലേക്ക് നടന്നു അച്ചു എങ്ങോട്ടാ ഏട്ടാ പോകുന്നത് അച്ചു നീ കേട്ടോ ശിവയുടെ നിശ്ചയമാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് എന്തോ തെറ്റുപറ്റിയുണ്ടല്ലേ എനിക്കൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കാകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നീയെങ്കിലും എന്നോട് പറ ഏട്ടാ ശിവയുടെ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ കുട്ടൻ അവിടെ ഇരുന്നു അന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ വന്ന ദിവസം അവരുടെ വരവിനെന്തോ പന്തിയുടെ പോലെ തോന്നുന്നതെന്ന് അത് ശരിയായിരുന്നു അന്ന് അവർ വന്നത് ശിവയെ പെണ്ണുകാണാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ പെണ്ണുകാണൽ നീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷെ നീ ചെന്നൈക്ക് പോയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് എല്ലാവരും വരൂ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ശിവ നീയും വാ നിന്നോടാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അല്ല രാജി എന്തൊക്കെയോ പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ പറയാ അടുത്തി വെയിറ്റ് ശിവ ഈ അമ്മ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മോളത് സാധിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അമ്മയുടെ വാക്കുകളൊന്നും അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും മതി അമ്മക്കിത് കേട്ടാൽ മതി ഐ ഹാവ് എ സർപ്രൈസ് ഫോർ യു എന്താ അമ്മ അടുത്ത ഫ്രൈഡേ അച്ഛനും കുഞ്ഞും ഇങ്ങോട്ട് എത്തും സത്യമാണ് അമ്മേ ശരിക്കും അവർ വരുമോ ഐ ആം സോ എക്സൈറ്റഡ് അവർ വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ശിവയുടെ വിവാഹം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പ് നടക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അമ്മ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് അതേ മോളെ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് നീ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിത്തീരുന്ന കാണാൻ വയ്യടാ എന്നാലും രാജി ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് മതി കേട്ടോ ഏട്ടാ എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ കുറേ കാലമായി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ രാജി ഈ വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയാൻ അമ്മേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിച്ചുവിൻ്റെ പേരൻസ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ അതൊരു വിധത്തിൽ പെണ്ണുകളിലായിരുന്നു ശാരീരികവും ശിവയെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ അവരുടെ അമ്മ കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയാ അന്ന് വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു അമ്മേ വിച്ചു അവനെനിക്ക് ശിവ നീ എനിക്ക് വാക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാലും അമ്മേ വിച്ചുവിന് എനിക്ക് എൻ്റെ മോള് അവന് നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നല്ലേ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെയാണല്ലോ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്ദിയെങ്കിലും തിരിച്ചു കാണിക്കണ്ടേ അവന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെന്താ മോൾക്ക് പ്രശ്നം അവനെ പോലെ ഒരാൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് വേറെ
ഇന്നത്തെ അവളുടെ സന്തോഷമില്ലായ്മക്ക് കാര്യമെന്താണെന്ന് കുട്ടന് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു എന്തോ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച പോലെ കുട്ടൻ മുന്നോട്ട് പോവാനൊരുങ്ങി അച്ചു നീ മാറ് ഞാൻ അവളൊന്നും പോയി കാണട്ടെ തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്